Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Pháo đài bất khả xâm phạm, nếu Nga trữ vũ khí, tiềm lực hạt nhân của Crimea khủng khiếp tới mức nào? Có gì tuyệt mật trong hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga, chỉ dùng mà không bán? Chính quyền Biden ủng hộ ngừng bắn sau khi thông qua hợp đồng vũ khí 735 triệu đô bán cho Israel. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Pháo đài bất khả xâm phạm, nếu Nga trữ vũ khí, tiềm lực hạt nhân của Crimea khủng khiếp tới mức nào? Theo các chuyên gia thì hiện nay Nga sở hữu tới 2.000 đầu đạn hạt nhân, một phần trong số đó có thể đã được bố trí ở Crimea. Nga tích trữ vũ khí hạt nhân ở Crimea. Vào ngày 12 tháng 4, thì trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang dọc biên giới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng cơ sở hạ tầng tại Crimea đang được chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tích trữ vũ khí hạt nhân. Mặc dù ông Taran không đưa ra bằng chứng nào tuyên bố này, nhưng theo như tổ chức tư vấn của GF, James Town Foundation, có thể khẳng định rằng tiềm năng hạt nhân ở Crimea chắc chắn có tồn tại. Theo các chuyên gia, thì hiện nay Nga sở hữu tới 2.000 đầu đạn hạt nhân, một phần trong số đó có thể đã được bố trí ở Crimea. Ví dụ, điển hình làm vào cuối năm 2016, Object 100, một tổ hợp cố định dưới lòng đất dùng để lưu trữ và phục vụ hoạt động tác chiến của hai sư đoàn tên lửa hành trình, đã được khôi phục trên bán đảo này. Object 100 được tạo ra từ thời Liên Xô, về sau đã được tận dụng cho các hệ thống UTES, trang bị tên lửa hành trình P-35B hoặc 3044 Progress, mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 350 kiloton, khả năng sẵn sàng tác chiến của các tên lửa Object 100 có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km đã được xác nhận trong các cuộc tập trận quân sự của Nga tháng 11 năm 2016. Crimea cũng là nơi tập kết ít nhất 3 tổ hợp phòng thủ bên bờ di động trang bị các tên lửa P-800 Onyx. Tên lửa P-800 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 10 kiloton. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì các tàu hải quân của Liên Xô gồm tàu tên lửa cỡ nhỏ Tàu hộ vệ và tàu hộ chống ngầm đều có thể được trang bị vũ khí hạt nhân. Xét tới việc Nga vẫn đang bảo quản các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật TNW và không có thay đổi nào trong chính sách liên quan tới chúng, GF nhận định, thông lệ này có thể vẫn tiếp diễn. Nhìn vào hạm đội biển đen hiện nay ở Crimea thì có thể thấy lữ đoàn tàu chống ngầm số 11 đang có 5 tàu hộ vệ đề án 1135 trên 6 trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kabi với khả năng kép. Lữ đoàn này còn có tàu Moskova, chiếc tàu dẫn đầu của đề án tuần dương hạm tên lửa lớp Atlan, lắp đặt vào hệ thống tên lửa chống ngầm P-1000 Vulcan mà theo GF có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân 350 kiloton. Ngoài ra thì tàu Moskova còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không có khả năng hạt nhân S-300F. Sau khi hoàn thành thủ tục sát nhập năm 2014, Crimea đã trở thành lãnh thổ cực Tây Nam của Nga, xét tới việc tất cả các nước Cộng hòa phía Tây thuộc Liên bang của Xô Viết trước đây đều sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của họ trong chiến tranh lạnh. GF cho rằng Nga cũng có thể có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Crimea và họ có thể xúc tiến điều đó. Theo ước tính của GF, hiện có thể có tới 30 đầu đạn hạt nhân được triển khai ở Crimea. Điều đó nói lên rằng vũ khí hạt nhân phi chiến lược là một mảng xám trong an ninh châu Âu. Trong trường hợp không có bất cứ hoạt động giám sát hay hạn chế nào đối với vũ khí hạt nhân chiến thuật, thì GF cho rằng các hoạt động của Nga ở khía cạnh này có thể dễ gây bất ổn cho tình hình an ninh ở châu Âu nói riêng hoặc rộng hơn. Có gì tuyệt mật trong hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga, chỉ dùng mà không bán? Quân đội Nga có thể đã thử nghiệm hệ thống Magister SV hoặc một hệ thống tương tự cho nhiệm vụ phòng thủ căn cứ không quân Hermenim ở Syria, nhưng không công bố. Nga mới đây đã hoàn tất việc phát triển và thử nghiệm hệ thống điều khiển hỏa lực tự động Magister SV cho các hệ thống phòng không tầm ngắn lắp đặt trên các xe di động. Công việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Không thấy Nga đề cập đến việc thử nghiệm Magister ở Syria hay chưa? Đây là chiến trường mà quân đội Nga đã trải qua nhiều tình huống thực chiến chống trả các mục tiêu kẻ thù, thường là UAV của lực lượng nổi dậy và khủng bố IS, nhưng cũng có cả các cuộc không kích bằng tên lửa, trực thăng hoặc máy bay của Israel khó phát hiện hơn. Hệ thống Magister SV được Nga phát triển nhằm tìm cách khắc phục những vấn đề đó bằng việc triển khai hoạt động 24 trên 7 trong vùng chiến sự. Magister hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng cơ sở dữ liệu các hình ảnh trực quan về nhiều loại mục tiêu khác nhau đã biết hoặc có thể sẽ diễn ra cũng như thiết bị do tìm ra ra thích hợp cơ sở dữ liệu tương tự. Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động ở Syria và Ukraine cho phép Nga thu thập được nhiều dữ liệu trực quan và điện tử về các đối tượng và cảm biến radar được sử dụng để tìm kiếm chính xác mục tiêu. Có thể quân đội Nga đã thử nghiệm Magister hoặc một hệ th
Với Nga thì có lẽ nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Hermemim của họ ở Syria đã thúc đẩy Moscow phát triển các hệ thống như Mazitor. Hermemim được Nga xây dựng vào năm 2015 gần thành phố cảng Latakia. Nga đã trang bị hệ thống phòng không Panzer S-1, Tua M2U và S-400 để bảo vệ căn cứ khỏi các cuộc tấn công của đối phương. Tuy nhiên, những phần tử khủng bố lẩn trốn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã từng sử dụng UAV thương mại, cánh cố định và gắn chất nổ để tấn công vào các căn cứ của Nga. Điều này đã thúc đẩy Nga triển khai các thiết bị thu thập tình báo điện tử và tác chiến điện tử để bảo vệ các căn cứ. Cũng như định vị chính xác địa điểm điều khiển UAV tấn công, một khi các UAV bị phát hiện và xử lý, Nga thường triển khai pháo binh và máy bay chiến đấu không kích tiêu diệt. Nó cũng khuyến khích Nga tăng tốc độ phát triển của các thiết bị gây nhiễu mới, đặc biệt là những thiết bị có hiệu quả chống lại UAV. Chính quyền Biden ủng hộ ngừng bắn sau khi thông qua hợp đồng vũ khí 735 triệu đô bán cho Israel. Tổng thống Mỹ John Biden hôm 17 tháng 5 vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng của Israel. Hãng tin CNBC News Mỹ đưa tin Tổng thống John Biden trong cuộc điện đàm vào chiều 17 tháng 5 với Thủ tướng Israel đã ủng hộ việc ngừng bắn trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa Israel và phong trào Hamas bước sang tuần thứ hai. Thông báo của Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với quyền tự vệ của Israel. Trước các cáo buộc tấn công bằng tên lửa bừa bãi, Tổng thống hoan nghênh các nỗ lực giải quyết bạo lực và làm dịu tình hình ở Jerusalem. Ông Biden cũng kêu gọi Israel cần đảm bảo an toàn cho những người dân vô tội trong bối cảnh xung đột. Hôm 16 tháng 5, Israel đã tiến hành một cuộc không kích san bằng một số ngôi nhà trên giải Gaza. Cuộc tấn công đẫm máu nhất trong cuộc xung đột mới giữa hai phe đã khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Trong khi đó, hơn 3.000 quả rocket đã bắn phá các thành phố của Israel. Bình luận về cuộc không kích trừng phạt hôm 15 tháng 5 làm sập tòa nhà 12 tầng của truyền thông quốc tế. Thủ tướng Netanyahu đã trích dẫn các thông tin tình báo và cáo buộc Hamas sử dụng một phần của tòa nhà này để lên kế hoạch tấn công khủng bố. Văn phòng tình báo của tổ chức khủng bố Palestine nằm trong tòa nhà đó. Đây là nơi chúng âm mưu và tổ chức các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thường dân Israel. Vì vậy, đó là một mục tiêu hoàn toàn hợp pháp, ông Netanyahu khẳng định. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Paski hôm 17 tháng 5 không xác nhận liệu chính quyền Biden có đồng tình với các đánh giá tình báo của Israel hay không, mà thay vào đó là bà đã nhắc lại lời kêu gọi giảm leo thang. Cách tiếp cận của chúng tôi là thông qua ngoại giao thầm lặng và sâu rộng, bà Paski nói, đó là cách mà chúng tôi thấy là hiệu quả nhất. Trong một diễn biến có liên quan, báo The Washington Post hôm 17 tháng 5 trích dẫn các nguồn tin trong Quốc hội Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống John Biden đã thông qua việc bán 735 triệu đô vũ khí dẫn đường chính xác cho Israel và các nhà lập pháp dự kiến sẽ không phản đối thỏa thuận này. Cụ thể, nguồn tin của Washington Post cho hay Quốc hội Mỹ đã thông báo về hợp đồng này vào ngày 5 tháng 5. Đây là một bước trong quá trình phê duyệt trước khi các thỏa thuận bán vũ khí lớn cho nước ngoài có thể được tiến hành. Luật pháp Mỹ quy định quốc hội có 15 ngày để cân nhắc và phản đối thương vụ này, nhưng nguồn tin cho biết các nhà lập pháp không có ý định phản đối mặc dù xung đột ở dài Gaza đang hết sức căng thẳng. Hứng đòn kép từ cơn thịnh nộ của nước Nga và Syria, IS khốn đốn Trung Quốc táo tợn, tấn công đầu não chế tạo tàu ngầm tối tân nhất của nước Nga Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hứng đòn kép từ cơn thịnh nộ của nước Nga và Syria, IS khốn đốn Trong khi phiến quân bỏ mạng vì tên lửa Syria, máy bay phản lực của Nga tấn công khủng bố trên vùng đồi Kabana ở Latakia bằng tên lửa chân không. Các nhà hoạt động của tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh đã ghi lại việc một phiến quân bỏ mạng do bị thương nặng trong cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường do lực lượng quân đội chính phủ đóng ở vùng núi Latakia triển khai. Trong khi đó, thì cách đây vài giờ, các nguồn tin của SOHR cho biết một máy bay phản lực Nga đã tấn công các vị trí khủng bố trên đồi Cabana ở vùng nông thôn Latakia bằng tên lửa chân không, nhiều khả năng là vũ khí nhiệt áp. Các lực lượng chính phủ Syria đã mở rộng phạm vi tác xạ trên khu vực giảm leo thang. Pháo của lực lượng này nhằm vào Jaba ở Nam Idlib, vùng nông thôn phía Tây Hama. Mặt khác, các vụ phóng tên lửa của quân chính phủ cũng nhằm vào chiến tuyến của Ahadada và làng Ankendet ở vùng nông thôn Latakia. Các nhà hoạt động của SOHR hôm nay cũng đã ghi nhận việc 3 thành viên của phe nổi dậy bị thương sau khi bị ngầm bắn các lực lượng bởi chính phủ Syria ở khu vực phía Tây của vùng nông thôn Idlib. Các báo cáo cũng cho thấy, tại các khu vực giảm leo thang, các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra giữa một bên là các phiến quân của phòng tác chiến Fatah Muben, một bên là quân chính phủ cùng các lực lượng ủy nhiệm. Sự việc diễn ra tại làng Futara ở miền nam Idlib. Các cuộc đụng độ và bắn phá diễn ra khốc liệt hơn sau cuộc tấn công của lực lượng quân đội chính phủ nhằm vào các vị trí của phe phái. Tuy nhiên, các tay súng của Atfatek Mubeb đã xoay sở để đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Syria. Các căn cứ của quân đội Syria trên chiến tuyến Kabira, Sofin đã chứng kiến cuộc bắn khá khốc liệt. Một số tên lửa cũng khai hỏa tại khu vực xung quanh Jonidia ở vùng nông thôn của phía tây Idlib nhưng
vụ tấn công vào cục thiết kế Rubin, đặc biệt đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các khả năng cho hạm đội tàu ngầm của mình. Theo trang mạng The Drive, cục thiết kế Rubin của Nga vừa trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng liên quan đến một tệp hình ảnh có gắn phần mềm độc hại, được nhúng kèm bên trong thông qua một công cụ với nhiều dấu hiệu cho thấy nó có mối liên quan với những thực thể có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Tập tin có thể đã sử dụng để tạo ra một cửa hậu vào các mạng của Rubin, nhà thiết kế tàu ngầm cùng nhiều nền tảng dưới nước hàng đầu khác của Nga. Đây là đơn vị tối quan trọng đã từng thiết kế nhiều lớp tàu ngầm tiên tiến cho quân đội Nga, như tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei Seoem, các tàu ngầm phục vụ những sứ mệnh đặc biệt như lôi ngày tận thế chạy bằng năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân Poseidon, cùng hàng loạt hoạt động nghiên cứu khác. Công ty an ninh mạng Cyberation lần đầu tiên báo cáo về vụ tấn công ngày 30 tháng 4 năm 2021, nhưng thực tế chưa rõ hoạt động này được tiến hành khi nào. Vector lây nhiễm và trung gian ban đầu là một email lừa đảo trực tuyến, được gửi tới Tổng Giám đốc Đáng Kính Igor của Cục Thiết kế Rubin là đầu não thiết kế tàu ngầm trực thuộc công ty ở Petersburg, trung tâm nghiên cứu quốc gia đơn vị thiết kế các vũ khí dưới nước hàng đầu như tàu ngầm. Tệp đính kèm email là một tài liệu độc hại định dạng RTF, được vũ khí hóa bằng chương trình Royal Road với nội dung mô tả tổng quan về một phương tiện tự hành dưới nước, báo cáo của Siberation cho hay. Những cá nhân nào đã phát động cuộc tấn công mạng nhằm vào Rubin không được Siberation nêu trong báo cáo. Thay vào đó, công ty an ninh mạng nói rằng một cửa hậu trước đây đã được phát triển bởi một nhân